আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার শারমিন ইন ইতালি কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা অনেক ভালো আছি তো আজকে ডাইরেক্টই আমি রান্না করে দুপুরে রান্নাগুলোই দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথম শুরু থেকে তো অন্য একটা পাতলে তো ডাল বসিয়েছি দেখতেই পেরেছেন আর এখানে একটা কড়াইতে আমি পেঁয়াজ কুচিয়ে বাদামি করে ভেজে নিয়েছি তারপর সব ধরনের মশলা দিয়েছি মশলা বলতে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা গুঁড়া পরিমাণ মতো আর কাঁচা মরিচ তো এখানে আমি মাছ রান্না করব মাছ আজকে কি দিয়ে রান্না করব তাই না আজকে আমি শাক দিয়ে মাছ রান্না করব আজকে আমি শাক দিয়ে দুইটা আইটেমে করব একটা হলো ডাল রান্না করব আর একটা হলো মাছ রান্না করব এই তো এখন আমি একটা টমেটো কুচি দিয়ে দিয়েছি টমেটোটা না দিলেও হয় বাটটা আমি দিয়েছি আর মাছ বোনার মধ্যে টমেটো না দিলে ভালো লাগে না আবার অনেকে শাক দিয়ে মাছ রান্না করলে টমেটোটাও দিতে চায় না তো খারাপ লাগে নেই তরকারিটা রান্না করার পরে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে জানি না সবাই মাছ দিয়ে শাক খায় কি না তো এই তো আমি শাকটা আগেই ধুয়ে পরিষ্কার করে কেটে ভালো করে রেডি করে রেখেছিলাম তো এখন আমি শাকটা দিয়েছি এই তো ডালের মধ্যেও শাক দিয়ে দিয়েছি অর্ধেকটা শাক আর আর এখানে অর্ধেক পরিমাণে এই যে করে এত দিয়ে দিয়েছি এখন ডালটা আর শাকটা একসাথে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব আমি এখনো পানি এড করি নাই ডালের মধ্যে পানিটা একটু করে দিব আর ডাল তো সবাই রান্না করতে পারে জাস্ট আমি সিদ্ধটা করে নিয়েছিলাম প্রথমে সামান্য ওগুলো যে গুড়া লবণ তেল টমেটো পরিমাণটা দিয়েছিলাম আর কাঁচা মরিচ দিয়েছি আমি এখনও ডালের মধ্যে রসুন দিই নাই কারণ রসুনটা দিয়ে আমি পরে বাগার দেবো সেই জন্য আর এটা কি শাক তাই না এটা হলো স্পিনাশি শাক ইটালিতে স্পিনাশি শাকটাই আমরা মূলত বেশিরভাগ পেয়ে থাকি আর এই শাকটাই আমাদের খাওয়া হয় বেশিরভাগ আজকে সকালে বৃষ্টি ছিল আর সকালে আমি একটু সবজি বাজারে গিয়েছিলাম আসলে তাড়াহুড়ার মধ্যে বাজারের ভিডিওটা করা হয় নাই তো বাজার থেকে ফ্রেশ শাকটা নিয়ে আসলাম ভাবলাম অনেকদিন শাক খাওয়া হয় না আজকে শাকই রান্না করব কারণ প্রতিদিন মাছ মাংস ভালো লাগে না তো এই দেখতেই পাচ্ছে না এখন আমি এই করে তো আমি পানি অ্যাড করি নাই পানিটা আমি পরে দিব শাকটা যখন মশলার সাথে মিশে যাবে তারপরে আমি পানিটা দিব হ্যাঁ আর এখানে আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম তো শাকের করিয়ার মধ্যে আমি পানি দিয়েছি আর ওখানে ডালের মধ্যে আমি পানি দিয়েছি পরিমাণ মতো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি ঢেকে দিব একটু পরে আর একটু এখানে আমি মাছ দিয়ে দিয়েছি মাছটা তেলা পেয়ে মাছ ছিল আর মাছটা কিন্তু আমি আগে ভেজে রেখেছিলাম ওইটা আর দেখাই নাই আমি তো বলি যে আসলে এ টু জেড সম্পূর্ণ রান্নাটা দেখানো সম্ভব হয় না কারণ আমার ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে তখন আপনাদেরই হয়তো বা বিরক্ত লাগতে পারে এত বড় ভিডিওটা দেখতে সেই জন্য একটু কেটে কেটে দেখানো হচ্ছে এই তো আমি মাছটা দিয়ে দিলাম ভাজা মাছটা এখন আমি চুলাটা একটু কমিয়ে আমি কড়াইটা ঢেকে দিব জানি না আমার রান্না আপনাদের কাছে কেমন লাগে আশা করি অনেক ভালো লাগবে দেখতে আর স্পেনিশি শাকটা না খেতে অনেক ভালো লাগে কি বলবো মানে বাংলাদেশে প্রায় পুঁই শাকের মতোই লাগে আর এখানে আমি দুইটা ঝুঁকিনি নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন ঝুঁকিনিগুলি অনেক সুন্দর ঝুঁকিনি দুই ধরনের হয় আমি দুইটা ঝুঁকিনি আনছি দুই ধরনেরই ঝুঁকিনিটা দিয়ে আমি ভর্তা বানাবো ভালো করে ধুয়ে তো আমি একটু কুচি নিয়েছি সামান্য একটু পানি একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ দিচ্ছি সাথে আমি অল্প একটু তেলও দিয়েছিলাম সিদ্ধ হলে এটা আমি ভর্তা বানাবো পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে এই তো একটু তেলের মধ্যে আমি এখন টেলে নিচ্ছি ঝুঁকিনিটা সিদ্ধ হওয়ার পরে আর ঝুঁকিনির মধ্যে আমি পানিটা কিন্তু প্রথমে বলছি যে অল্প একটু দিয়েছিলাম 
আর এই দিক থেকে দেখতেই পাচ্ছেন আমার শাক ডাল রান্না প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমি জাস্ট রসুন দিয়ে বাগার দিব এই তো তারপর রেডি হয়ে যাবে শাক ডাল আপনারা এইভাবে কি জানি জানি না আমার মতো করে খান কি না বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারবেন আশা করি ভালোই লাগবে খারাপ লাগবে না এই তো আমার মাছ রান্নাটাও রেডি শাক দিয়ে মাছ রান্নাটা আর ডালটা তো দেখানোই হয়েছে ডালটাও হয়ে গিয়েছে আর এই তো এখানে আমি কাঁচামরিচ লাল পেঁয়াজ আর মরিচ কেটে নিয়েছিলাম আর ঝুঁকিনি এই তো তেলে একটু তেলে নিয়েছিলাম সিদ্ধ হওয়ার পরে রেডি এখন আমি হাত দিয়ে ভালো করে সবগুলো অ্যাড করে ভত্তাটা মাখিয়ে নিব আর এখানে আমি একটু অলিভ অয়েল তেলও দিয়েছিলাম আসলে প্রতিদিন মাছ মাংস আমার খেতে ভালো লাগে না তাই ভত্তার আইটেমটা চেষ্টা করি মাঝে মাঝে রাখার জন্য ভত্তাটি দিয়ে ভাব খেতে ভালো লাগে তাই আমি সবসময় চেষ্টা করি যে কোনো একটা ভত্তা রাখার জন্য এই তো আমার ঝুঁকিনি ভত্তাটা প্রায় রেডি আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে সত্যি ভালো লাগবে অনেক মজা ছিল ভত্তাটা আর আমি তো সবসময় বলি আমি বয়সটা কিন্তু পরে দেই আগে খেয়ে নেই তাই আর আমার ব্লগুলি কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি এখন থেকে চেষ্টা করব নিয়মিত প্রতিদিনই ব্লগ দেওয়ার জন্য আর মনটা একটু খারাপ যেহেতু সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে আসলে আমরা এই মুহূর্তে দোয়া ছাড়া কিছুই করার নাই সবাই পাঁচাক্ত নামাজ করবেন সবাই দোয়া করবেন সবার জন্যই দোয়া করবেন একে অপরের জন্য দোয়া ছাড়া কিছুই করার নাই আল্লাহর কাছে আর আল্লাহ যেন সবাইকে আমাদেরকে হেফাজত রাখে একটু ভয়ও হয় জানি না ভাগ্যে আল্লাহ কি লিখেছে তারপরও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে আমাদের দিনগুলো কাটাতে হবে আর অলরেডি তো স্কুল কলেজ অনেক অফিস বন্ধ দিয়ে দিয়েছে অন্যদের স্কুলও পনেরো তারিখ পর্যন্ত বন্ধ জানি না সামনে আর বন্ধ থাকবে কি না আল্লাহ জন্য সবাইকে হেফাজতে রাখে ভালো রাখে এটাই আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমরা সবাই আর তো আমার ভর্তাটাও ওই দিকে রেডি হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করলাম ভালো থাকবেন সবাই ও পলতি ভুলে গিয়ে চারটা ভাজিও করেছিলাম সবজি দিয়ে এই তো তো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ ফেস